ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യുവ തുർക്കി ആയിരുന്നു ആരെന്നറിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം രാജവാഴ്ചയെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം രാജവാഴ്ചയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിച്ചു എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അക്രമാസക്തമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനം നമ്മുടെ നെപ്പോളിയന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിലായിരുന്നു അവസാനം ഫ്രഞ്ച് കലാശിച്ചത് സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിലായിരുന്നു അവസാനം നെപ്പോളിയന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിലേക്കായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചിനെ അവസാനം നയിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പിന്നെന്താ നിലവിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രഞ്ചിലെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അധികാരമേക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്ക് അധികാരമേറ്റു എങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ പിന്നെ ഭരണം അത്ര സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണമോ ആയിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ആ ടെമ്പററി ഗവൺമെന്റ് യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നിരന്തരം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഈ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നെപ്പോളിയന്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നെപ്പോളിയന്റെ എൻട്രി വരുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ ഫ്രാൻസിലെ ജനത വളരെ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു കാരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ആരംഭിച്ച വിപ്ലവം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ടെമ്പററി ഗവൺമെന്റോട് കൂടി ചെറിയ ഒരു എന്താ മാറ്റം വന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ ടെമ്പററി ഗവൺമെന്റ് വളരെ ശുഷ്കമായതിനാൽ വളരെ എന്താ അധികാര പരിമിതി ഉള്ളതിനാൽ ഈ ടെമ്പററി ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിലെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നും നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ ജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാൻ ഈ ടെമ്പററി ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിലെ ജനത ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലം അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലഘട്ടം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസ്വസ്ഥമായിരുന്ന ഈ അവസരം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നെപ്പോളിയന്റെ എൻട്രി വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സൈനിക തലവനായിരുന്നു അങ്ങനെ സൈനിക തലവൻ അദ്ദേഹം ഇത് ഈ ടെമ്പററി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സൈനിക മേധാവിത്വം ആർക്ക് നൽകുന്നു നമ്മളെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാടിന് നൽകുന്നു അങ്ങനെ നെപ്പോളിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളെയും അടിച്ചു ഓടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളുമായി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ അങ്ങനെ അവസാനം എന്താ ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് എന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം തരൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നെന്താ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും നിങ്ങളെ അധികാരങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെപ്പോളിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രാൻസിൽ അധികാരമേൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നെപ്പോളിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാച്ഛാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് അധികാരമേൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ോണപ്പാട്ട് എന്താ നോക്കാം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഈ വർഷം ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഈ വർഷവും ഈ ദിവസവും പഠിക്കണം കാരണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേ
സ്പെയിനുമായുള്ള ബന്ധം നെപ്പോളിയനെ സ്പെയിനുമായുള്ള ബന്ധം എക്കാലവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സ്പാനിഷ് പുണ്ണ് എന്നായിരുന്നു നെപ്പോളിയനെ സ്പെയിനുമായുള്ള ബന്ധം എക്കാലവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നായിരുന്നു സ്പാനിഷ് പുണ്ണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നെപ്പോളിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പിന്നെ എന്താ വാചകമാണ് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നെപ്പോളിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അഞ്ചടി രണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ആ റേഞ്ചിലുള്ള വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരാ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കുള്ള ധൈര്യത്തെയാണ് അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തെയാണ് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കുള്ള അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചികയെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന പൂച്ചയെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന പൂച്ചയെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആരാ നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയാണ് ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി അല്ല രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഫ്രഞ്ച് എന്താ ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയാവും ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അവലോകിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയെ അവലോകിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അവലോകിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ജനിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായ കോഴ്സിക്കൻ ദ്വീപിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു എന്നും വിധിയുടെ മനുഷ്യൻ എന്നും ലിറ്റിൽ കോർപ്പൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരാ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് സ്പാനിഷ് പൂണ് ചരിത്രകാരനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് നെപ്പോളിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് സ്പാനിഷ് പൂണ് സ്പാനിഷ് പൂണ് എന്നത് നെപ്പോളിയനെ സ്പെയിനുമായുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സ്പാനിഷ് പൂണ് എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കുള്ള അസാമാന്യമായ ധൈര്യത്തെയാണ് നെപ്പോളിയൻ കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഓക്കെ നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണാപ്പാട്ട് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായി അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഓക്കെ ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്തെന്ന് ഉള്ളതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപതിനാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് ഈ മാസം വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപതിനാം തീയതിയാണ് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമായി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അവിടുത്തെ ചക്രവർത്തിമാർ എന്നും കൊണ്ടാടിയിരുന്ന ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു എന്താ ബാസ്കിയൻ കോട്ട ഒന്നും ആ കോട്ടയായിരുന്നു ബാസ്കിയൻ അതായത് ഫ്രഞ്ച് ജനതയെ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനും ചെയ്യുന്ന കുറ്റത്തിനും അതിനും ഇതിനും എല്ലാത്തിനും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം വരെ ചുമത്തി തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന ജയിലായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ തടവറയിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന ജയിലായിരുന്നു ഏതാ ബാസ്റ്റിയൻ കോട്ട വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജയിലായിരുന്നു ഏതാ ബാസ്റ്റിയൻ കോട്ട അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പുറംലോകം പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു കോട്ടയായിരുന്നു ബാസ്റ്റിയൻ കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാസ്റ്റിയൻ കോട്ട സമരാനുകൂലികൾ തകർക്കുന്നു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭീകരത എന്താ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭീകരത പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ജൂലൈ പതിന
സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഈ സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊലയോട് കൂടിയാണ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധീനത്തിനും അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഒന്നാം ഒന്നാം ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ഒന്നാം ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു അതായത് രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജപക്ഷക്കാരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഫ്രഞ്ചിലെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് ഫ്രഞ്ചില് ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാജഭരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുകൂലികളെ എല്ലാം വധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ ഇല്ലറ്റിൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതായത് രാജപക്ഷക്കാരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും തല അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വാൾ മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താ ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൊലയായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയ്ക്കും രീതിയിൽ ജനതയെ ആ രീതിയിലുള്ള ക്രൂരത ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ബാസ്കിയൻ കോട്ടയിലെ കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്നത് അതായത് പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ടെന്നീസ് കോട്ട് പ്രതിജ്ഞ പക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം അതിന്റെ ഭീകരതയിലേക്ക് എത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ജൂലൈ പതിനാലിൽ നടന്ന ബാസ്റ്റിയൻ കോട്ട തകർക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ജൂലൈ പതിനാലാണ് ഇതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമായിട്ട് ജൂലൈ പതിനാല് ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമായിട്ട് ജൂലൈ പതിനാല് ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പിന്നെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നെടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു ഏതാ ഗില്ലറ്റിൻ ഉപകരണമായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ രാജപക്ഷക്കാരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കി രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് രാജപക്ഷക്കാരെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയ സംഭവം അറിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഈ സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊലയോട് ായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് വിപ്ലവകാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിനെ ഒന്നാം റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് വിപ്ലവകാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഓക്കെ വിപ്ലവ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പതിക്കപ്പെട്ട പതിക്കപ്പെട്ട രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അതായത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് വധിക്കപ്പെട്ട രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ആന്റോണിയോ ലവോസിയോ ലവോസിയോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് വധിക്കപ്പെട്ട രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ലവോസിയ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് വധിക്കപ്പെട്ട രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ലവോസിയ അതുപോലെ തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണമായിരുന്നു ഏതാ ഗില്ലറ്റിൻ ഫ്രഞ്ച് ആ വിപ്ലവ കാലത്ത് വധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശത്രുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ രാജപക്ഷക്കാരെ എല്ലാം വധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമായിരുന്നു ഏതാ ഗില്ലറ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് വധിക്കപ്പെടുന്ന രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ലവോസിയ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലത്ത് വധിക്കപ്പെടുന്ന രസതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ലവോസിയ ഓക്കെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ആശയങ്ങളായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിപ്ലവം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ആശയങ്ങളായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം ഇവ മൂന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ലംഘിച്ച ഒരു ഭരണമായിരുന്നു എവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിമാർ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് ഇവ മൂന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ ലംഘിച്ച ഒരു ഭരണമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തിമാർ പിന്നെ വിഭാവനം ചെയ്തത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നിങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വിപ്ലവകാരികൾ ഓരോ ദിനവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ പിന്നെ എന്ത് വിപ്ലവമായിട്ട് മുന്നേറിയത് ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ ാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ മൂന്ന് വലയങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നെപ്റ്റ്യൂ